എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ മനോജ് നമ്പ്യാർ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ത്രെഡ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി നേരിടുന്ന ഭീഷണികളെയും അവസരങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണികൾ നേരിടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം പ്രത്യേകിച്ചും ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖല ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അത് കാരണം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രെഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കാൻ മാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും പല അവസരങ്ങളിലും പല പല കാലങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണികൾ നേരിട്ട സമയത്തൊക്കെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ മറികടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു പണ്ട് എയർലൈൻസുകൾ കമ്മീഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ക്രമേണ കമ്മീഷൻ ഇല്ലാതായ ഒരവസ്ഥയായി പണ്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ വരുമാനം എയ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റോളം എയർലൈൻ ടിക്കറ്റിലൂടെ കമ്മീഷനിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങ് ആ കാരണത്താൽ തന്നെ ട്രാവൽ ഏജൻസി ഒന്നും ഇപ്പോഴും പൂട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല കാരണം കമ്മീഷൻ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ട്രാവൽ ബിസിനസ് ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് മറ്റു ബിസിനസ് മേഖലകളിലേ കൂടി കടന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങും ടൂർ ബിസിനസ്സും ടൂർ പാക്കേജും അങ്ങനെ പല പല മേഖലകളിലേക്കും കടന്ന് അവർ ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസ് സമ്പ്രദായം കൂടി നടപ്പാക്കി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് എന്നൊരു സംഭവം കൂടി വന്നത് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഈ ട്രാവൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ കൂടുതലായി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ബിസിനസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഡൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ട്രാവൽ ബിസിനസ് ഈസ് ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ഇൻഡൻസീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സൗഹൃദ ബിസിനസ് ആണ് സൗഹൃദ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തീർച്ചയായും നല്ല പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനും കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ട സർവീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്ന കഴിവുള്ള നല്ല സ്റ്റാഫ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ല ഏതൊരു ട്രാവൽ ബിസിനസ്സിനും നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല പെരുമാറാൻ നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്റ്റാഫ്സ് വേണം അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും അതിന് വെൽ ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മാസങ്ങളായി നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല ട്രെയിനിങ്ങും നല്ല രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഓൺലൈൻ കോഴ്സിനൊക്കെ ചേർക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നല്ല നോളേജുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായതാണ് കസ്റ്റമർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സ്കിൽസ് കൂടാതെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജിയോഗ്രാഫി ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ എത്രമാത്രം നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് കസ്റ്റ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭീഷണികളെയും നേരിടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധി വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കഴിവുകളിലൂടെ കൂടാതെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഔട്ട് ബോൺ ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബോൺ ടൂറിസം മാത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസരം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൂറിസത്തിന് വേറെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പല മേഖലകളിൽ പല പ്ലേസ് പല ടൈപ്പ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സും നടത്തണം കാരണം ഇൻബോണ്ട് ഔട്ട് ബോണ്ട് കൂടാതെ ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ സെക്ഷനും കൂടെ എപ്പോഴും എല്ലാ ട്രാവൽസിനും ആവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡൊമസ്റ്റിക് പാക്കേജുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിധ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയെയും എത്ര ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലെയും നേരിടാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം സോ ത്രെഡിനെ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ത്രെഡ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ തീർച്ചയായും ഏത്